。皆さん、こんにちは。おはチャンネル、本日はですね、キャベツを使ったカルボナーラご紹介していきたいと思います。糖質オフなのでね、すごく体にもいいですし、お味が美味しいのでもちろんおすすめ。ただね、今日の動画では温玉の上手な作り方をぜひマスターしてほしいと思いますので、今から一緒に作っていきましょう。さあ、それじゃあまずベーコンは1センチ幅です。そしたらこれね、この穴の開いたスチーマーの上に。そしたらね、その後キャベツをざく切りです。まあこんな焼きそばぐらいでいいでしょうそれをこのベーコンの上にじゃあこれね温玉やるときはねお水ちょっとたっぷりめに入れた方がいいのでまずこれを沸かしますでお湯が沸くのをただ待ってるのはちょっとね効率悪いのであいたこのスチーマーをね上にしてきましたらお湯沸かしてる上でついでにお野菜ができちゃいますしかもねこれ水に直接触っておりませんので水溶性ビタミンが逃げずにねキャベツにたっぷり栄養が詰まるとね甘みがすごいんですよねはいじゃあねお湯沸かしてる間にカルボナーラのソースを作っておきましょう今日はねこの3つだけです粉チーズマヨネーズそして牛乳これ全部で1対1対1ですからめっちゃ楽ちんでしょあそうだカルボナーラはねこれ忘れちゃいけませんよね黒胡椒もうこれでね準備は万端ですさあじゃあこれ取り出すタイミングなんですけどねキャベツを見てみましてほんのちょっとだけしなっとなったらもう OK ですじゃあこれねもう火を止めてでね今からこれを温玉にしていくわけなんですけどもこれねあちあちのお水の中に、ね、卵を入れますとね温玉できるんですけども皮にねくっつくんですよなのでねお水を1カップ2カップ 1.5 リットルのお湯を沸かしたところに冷たいお水を2カップ入れてから卵をね優しくリリースこれねお湯たっぷりなのでねポンってるとねカシャンっていって下で割れますからねゆっくり優しくリリースしてあげてくださいそしたらこれもうあとね蓋を開けっぱなしにして10分間ね待っておきましょうそしたらねこっち合わせていきます見てくださいこのね水溶性ビタミンを一切失っておりません無水キャベツシャキシャキで甘くてね超美味しいんですよそしてね、このね、カルボナーラソースはやばいでしょう、もう。絶対美味しい。温玉なくても美味しいですからね。なので、もしね、温玉失敗してもね、くじけることはないですよ。僕もね、実はこれ撮影2日目で、インスタにはね、あげたんですけども、温玉がね、こんな風に片茹でになっちゃいましたんでね。ただまあね、片茹ででもね、お味は美味しかったです。トマトとか入れてもね、可愛いかもね。さあ、それじゃあね、温玉どうでしょうか。失敗は成功のもと、努力は絶対報われるっていうのをね、ぜひこの場で証明してほしいおお良さそうだぞおおーじゃーよしよしよし見てください最高の温玉 1.5 リットルのお水を沸かして火を止めて 400ml のお水を入れて卵を入れて10分じゃあこいつをここに入れてふっいきますよはいじゃあこれでキャベツのカルボナーラの完成ですよいしょー出来上がりましたいやーいい温玉ですねめちゃくちゃ嬉しいちょっと前にねめちゃくちゃだし巻きを頑張ってねやっと100点満点のができたあの時の感動以来ですいやじゃあねこの温玉をつけましてうんキャベツのもともとの甘さにねこのドレッシングの味が絡まってそれをね温玉がすごくまろやかに仕上げてくれる感じもうね美味しいに決まってますよ糖質オフですからねいやしかし何よりね温玉がね失敗からの成功大逆転できたところがねめちゃくちゃ嬉しいですいや本当にね何かを頑張ってる皆さん失敗がたとえ続いたとしてもね絶対それが勝手になって最後でうまいこといきますんでね諦めずに努力は絶対報われると思ってね頑張っていきましょう
。いやでもね、ほんまそうですよ。僕もね、YouTube がこんなお仕事だなんて思ってもいませんでしたし、割とね、ちょっと昔からね、変わったことやるようなタイプだったので、あ、またなんか変わったことやってんな、ぐらいの勢いだったんですけども、今ね、こんな感じでもうしっかりね、動画作らせてもらってますんでね。いや、というわけでね、キャベツのカルボナーラ、ぜひお家でね、試してみてください。で、この温玉は、本当にね、牛丼とかに乗せても美味しいと思いますし、もういろんなものに応用効きますんでね、ぜひ今日の分量でね、試してみてください。それじゃあ今日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました今回も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。普段こちらからはお顔が見えないので、動画の下の方にあります、こういういいねボタンや、ちょっとしたコメントいただけるとすごく励みになります。そしてこれからもこういった発信を続けていきますので、動画気に入ってくださったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネル登録やコメントやいいねボタンっていうのは、Google アカウントを使ってログインすると使えるようになります。Google アカウントに関しては、こちらの右下の三角ボタンを押していただくと概要欄が出てきますので、そちらに短くまとめてありますので、ぜひご覧ください。またね、ここに出ている動画もおすすめですので、よかったら続きで見ていただけたらと思います。ちゃんと作って、ちゃんと食べて、心も体も元気に行きましょう